लोगों के लिए टॉपिक है थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल्स है थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल्स का क्या मतलब होता है वो सब्सटेंस हैविंग एक्सट्रीमली लो थर्मल कंडक्टिविटी वैसा सब्सटेंस जिसका थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ही कम हो मतलब थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब हीट को कंडक्ट न के बराबर करता हो हीट को अपने तरफ से दूसरे तरफ पास नहीं होने देता हो तो ऐसे सब्सटांस को हम लोग कहते हैं थर्मल इंसुलेटर कहते हैं इसका बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि इसका इस्तेमाल जो होता है हीट लॉस मतलब हीट कहीं से लॉस नहीं हो तो इस थर्मल इंसुलेटर का हम यूज करते हैं ताकि वो हीट को अपनी ही तरफ एक तरफ रोक के रखता है और दूसरी तरफ वो हीट को कंडक्ट नहीं होने देता है जिससे हीट वो उस जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा देर तक मौजूद रहता है उसको कंडक्शन नहीं करता हो कन्वेक्शन नहीं करता हो या रेडिएशन नहीं करता हो ये सब फिजिक्स का पार्ट है तुम जानते हो कंडक्शन कन्वेक्शन या रेडिएशन हीट ट्रांसफर का प्रोसेस होता है तो किसी भी प्रोसेस के द्वारा ये हीट लॉस नहीं होने देता हो इसको थर्मल इंसुलेटर कहते हैं सबसे अच्छा थर्मल इंसुलेटर यही है तुम्हारा जो चार टॉपिक में पढ़ना है थर्मोकोल है ग्लास ऊल है एसबेस्टस है कॉर्क है ये तुम्हारा थर्मल इंसुलेटर है अब थर्मल इंसुलेटर का करेक्टरिस्टिक्स क्या है इसी को हमने डिफाइन कर दिया इट इट हैज़ थर्मल कंडक्ट इट्स थर्मल कंडक्टिविटी इज एक्सट्रीमली लो इसका थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम होता है ये वाटर प्रूफ होता है पानी का कोई असर नहीं होता है फायर प्रूफ आज भी बहुत ज़्यादा उस पर बंट नहीं कर पाता है फायर फायर प्रूफ होता है इट शुड भी केमिकली स्टेबल केमिकली स्टेबल भी होता है मतलब केमिकल का बहुत ज़्यादा इस पर असर नहीं होता अटैक नहीं होता है इसका डेंसिटी बहुत लो होता है और इट शुड भी मैकेनिकली स्टेबल एंड केपेबल ऑफ बियरिंग लोड और ये मैकेनिकली बहुत स्टेबल होना चाहिए और किसी भी लोड को ये बर्दाश्त कर सकता है तो ये थर्मल इंसुलेटर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया अब इसमें एग्जाम्पल तुम्हारा सबसे पहला है थर्मोकोल जो एग्जाम में पूछता भी है थर्मोकोल थर्मोकोल क्या होता है थर्मोकोल एक फोम प्लास्टिक है जैसा कि तुम लोग पहले भी पढ़ चुके हो एक प्लास्टिक है जिसमें फोम है अंदर में हवा का फोम है एयर का फोम है या किसी भी गैस का फोम है अब ये कैसे प्राप्त होता है तो इट इज़ ऑप्टेन बाय ब्लोइंग एयर और गैस कोई भी एयर या गैस को हम पास करते हैं मोल्टेन पोलीस्टाइडिन में या पोली यूरेथेन ये दोनों पॉलीमर था इसी पोलीस्टाइडिन या पोली यूरेथेन में हम लोग एयर को या गैस को पास करते हैं और पास करने के बाद उसको कूल करते हैं तो एयर बब्बल्स उसमें या गैस जाकर फंस जाता है तो छोटा छोटा बब्बल्स क्रिएट हो जाता है जो थर्मोकोल्स तुम लोग डे टू डे लाइफ में देखते हो भी होगे अब इसका प्रॉपर्टीज क्या है स्पॉन्जी होता है पोरस होता है और फोम लाइक स्ट्रक्चर होता है फोम कतरा स्ट्रक्चर होता है जानते हो ये थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसका लो होता है इससे हीट और इलेक्ट्रिसिटी कम ट्रांसफर होगा और इट कैन बी यूज एट अप टू पचपन डिग्री सेंटीग्रेड पचपन डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो पचपन डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर इसका इस्तेमाल नहीं होता है क्योंकि उसके बाद वो जलना शुरू हो जाता है बंट होना शुरू हो जाता है और अप्लीकेशन क्या है तो पैकिंग मटेरियल के रूप में यूज होता है पैक करने में यूज टू प्रोटेक्ट स्क्रीन रडार हाँ रडार में ये स्क्रीन को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होता है रडार में बहुत बड़ा यूज है इसी तरह कोई भी डेकोरेटिव पर्पस में यूज होता है कोई भी सामान जो पैक करते हो तो चारों तरफ से देखते हो आजकल थर्मोल को कॉल रहता है क्यों होता है शॉक प्रूफ होता है शॉक मतलब उसमें झटके को वो बर्दाश्त करता है और थर्मल इंसुलेटर के रूप में इसका इस्तेमाल होता है तो ये छोटा सा नोट एग्जाम में पूछता ही है इतना ही लिखना है उसे ज़्यादा नहीं लिखना है दूसरा है ग्लास उल ग्लास उल क्या है ग्लास उल जो होता है वो फाइन फिलामेंट है ग्लास का ग्लास का बहुत महीन महीन फिलामेंट है वो महीन एकदम बारीक एकदम केस के तरफ फिलामेंट के तरफ वो ग्लास का होता है बना होता है जिसको सिलिका से बनाया जाता है एस आई ओ टू से बनाया जाता है ये कैसे प्राप्त होता है तो ग्लास को हम पिघला देते हैं और पिघलाने के बाद क्या होता है उसको एक सीब है चलनी है उसके होल से पास करते हैं जैसे सेवई जो होता है वो मतलब चलाता है उस तरह से वो एक सीब है चलनी है चलनी के अंदर से मोल्टेन ग्लास को पास करते हैं तो महीन महीन जो है वो फिलामेंट के रूप में निकलता है और उस फिलामेंट जिसका डायमीटर जीरो पॉइंट जीरो 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 फाइव सेंटीमीटर बहुत महीन डायमीटर होता है उस चलनी का उसे निकलता है और जो फिलामेंट प्राप्त होता है ग्लास का उसको थ्रोन फेंकते हैं एक रिवॉल्विंग ड्रम एक ड्रम जो रिवॉल्व करता रहता है नाचता रहता है ताकि उसके ऊपर में वो पढ़ने के बाद वो उल के फॉर्म में अलग अलग सेपरेट हो जाए 
तो ये ग्लास उल बनाने का मेथड्स है अब ऐसा ये उधर ऑलरेडी तुम जान ही रहे हो शुरू में जान चुके थर्मल इंसुलेटर जो भी होता है उसका डेंसिटी कम होता है थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लो होगा ही होगा फायर प्रूफ होगा आग उस पर बहुत ज़्यादा असर नहीं डालेगा कम्बस्टिबल भी नहीं होगा मतलब ऑक्सीडाइज जल्दी नहीं होगा कम्बसन उसका जल्दी नहीं होगा इट हैज़ द रेसिस्टेंस टू द एक्शन ऑफ केमिकल्स केमिकल का भी एक्शन उस पर ज़्यादा नहीं होगा और इसको लेबोरेटरी में हम एक्सपेरिमेंट में बहुत यूज करते हैं सबसे बड़ा यूज है कि लेबोरेटरी में हम ग्लास यूल का सबसे बड़ा यूज करते हैं एक्सपेरिमेंट के रूप में अब अगला टॉपिक तुम्हारे पास दिख रहा होगा मोटे अक्षरों में एसबेस्टस है एसबेस्टस क्या है एक नेचुरल फाइबरस मटेरियल है जिसको हीट इंसुलेटर भी कहते हैं तो जान ही रहे हो इसका कंपोजिशन क्या है ये इंपॉर्टेंट रखना है एसबेस्टस कैल्शियम सिलिकेट है मैग्नीशियम सिलिकेट है और स्मॉल अमाउंट में एलिमिना होता है और आयरन का ऑक्साइड होता है तो कैल्शियम सिलिकेट मैग्नीशियम सिलिकेट और एलुमिना और आयरन ऑक्साइड के मिश्रण को हम लोग एसबेस्टस कहते हैं अब इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है नॉन कम्बस्टिबल जैसा कि तुमको पता है कि वो कम्बसन नहीं करेगा जल्दी नहीं उसका दहन होगा फायर प्रूफ आग का बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा एसिड प्रूफ एसिड का भी असर नहीं होगा और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है पंद्रह से पंद्रह डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को यह आसानी से बर्दाश्त कर सकता है अब इसका यूज क्या है तो यूज होता है फायर प्रूफ रोप बनाने में रस्सी बनाने में फायर प्रूफ रोप या क्लोथ कपड़ा बनाने में या किसी भी चीज़ को कवरिंग मटेरियल्स करने के लिए खास तौर से घर में जो फ्यूज होता है या इलेक्ट्रिक का बॉक्स बनता है वो तुम्हारा कवरिंग मटेरियल्स ऊपर में जो चरा रहता है वो तुम्हारा एसबेस्टस का ही होता है और बहुत सारा पेंट वेंट में भी इलेक्ट्रिक पेंट में भी इसका इस्तेमाल होता है तो ये भी एसबेस्टस समझिए छोटा छोटा एक लास्ट टॉपिक है कॉर्क है तो कॉर्क क्या है कॉर्क इज ऑप्टेंट फ्रॉम बार्क ऑफ ओक ट्री ओक ट्री जो होता है उसके बार्क से उसके छिलके से ये बनाया जाता है कॉर्क और ये क्या होता है बहुत पोरस होता है बहुत अंदर में पोर्स होते हैं और लाइट वेट मटेरियल बहुत हल्का होता है इट इज़ नॉट अटैक्ट बाई हीट और मॉइस्चर हीट और मॉइस्चर का इस पर कोई असर नहीं होता है और इट इज़ गुड इंसुलेटर ऑफ साउंड एंड इलेक्ट्रिसिटी इससे इस हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है तो इसका यूज क्या है तो लेबोरेटरी में बोतल के ऊपर में स्टॉपर जो ढक्कन लगाते बंद करने के लिए किसी भी कोनी इसमें कोनिकल फ्लास्क हो या मेजिंग सिलेंडर ऊपर में जो हम लोग स्टॉपर लगाते हैं वो इसी का बना होता है और पैकिंग गैसकेट गैसकेट को पैक करने में भी इस्तेमाल होता है तो इस तरह से एक छोटा सा टॉपिक था तुमने देख लिया चार्टर में थर्मल इंसुलेटर में पहला देखा तुम लोगों ने थर्मोकोल जिसका प्रॉपर्टी बता दिए दूसरा तुम लोगों ने देख लिया ग्लास उल तीसरा तुमने देख लिया असबेस्टस और चौथा देख लिया कॉर्क ये थर्मल इंसुलेटर है जो हीट को ट्रांसफर नहीं होने देता और ये बहुत नोट पूछता है खासतौर से थर्मोकोल और ग्लास उल ये सब तो पूछता ही पूछता है एसबेस्टस भी याद कर लेना तो ये सब करो तुम इम्पोर्टेंट है